Here to see in you, in bewaar you, skyn sy aangesig oor you, mag hy genade bewys, die Heere draai sy gesig na you, mag hy jou vrede gee.
So, Madri, baie dankie vir die voorvlug wat jy gegeet op jou opa's lewe. En um, ons ander wat nou hier is en dit alles sien, is net verwonderd dat een opa en een pa en een man soveel liefde kon ontvang en gedeel het met julle. So, um, ek wil amper sê na dit en die hulde blijke wat julle op die begrafenisbrief geskryf het, voel het vir my, ons moet het net lees, en dan moet ons net so'n bekeer in die kerk sit, en het alles inneem, en gaan leef. Baie dankie, um, as een mens nou, oor jylle pa, oor oom Jaapie, dan die Joyce, as een mens nou enigszins iets wou weet, dan voel het vir my, ons hoef my net na jylle te kyk, om te besef wie die man was, wat, wat die die familie help voortbring het. En as ek so kyk net aan die Joyce al langsom, dan denk ek, joch, maar um, ek denk, een man kan lief hee, as hy so geliefd is, en as hy so op die hande gedra word, as dan die Joyce so van onderaf na hom kyk, dan denk ek, as ek aan man is al boon, sal het my so maar oplig. Um, baie dankie vir dit wat jy ook vir ochend met ons deel van jy as familie. Dan die Joyce sê, toe hy kerklok lei, toe, um, gaan sit sy maar bykie alleen na in die kamer, hulle kamer. Ons besef dit, dat niemand wil vir oogend hier wees nie, dat um, dit is lekker om in die kerk te wees, dit is lekker om in so ruimte te wees en die teenwoordigheid van die heren te ervaar, maar nie vir hierdie rere nie. En um, André, jy sê dit ook in jou, wat jy skryf, dat die heren het gesê, 70 jaar, 80, as ons baie sterk is, En daarom omvaar mens dit so, dat daar tyd is om gebore te word en tyd om jyn te gaan. Maar het maak het nie makkelijk nie. Dit is zwaar om hierdie werkelijkheid ook nou in die oor te kyk. Ek hou die begrafnisbrief wat ons by die deur gekry het aan ons allemaal voor. Hy weet Jacobus Jacobs oom Jaapie is geboor op 4 september 1939 en oorleer op 5 april 2023. Op een vroege herfsochend in april neem ons hemelse vader een levensmaat, een vader, een opa, een broer en een vriend na sy eeuwige thuiste om aan die voete van Jezus te sit. Ons vier sy leven met dankbaarheid. Hy sal met liefde onthou word dier sy eigenoot Joyce, sy kinders, sy kleinkinders, sy vriende, sy familie, as ook allemaal met wie hy in aanraking was. Ek wil nou vir julle as kinders ook ons meegevoel as geloofsgemeenskap oordra. Kinderen aan jou en aan my reike en aan julle kinders, Kobus en Madrei, Mersia, ook ons meegevoel aan jou en aan Johan, waar sit, daar sit jy, ja, aan Johan en Andries en Anmar wat in Duitsland is en dit is wel vir die nog spreilicht in die, in die liturgische ruimte is, so Anmar, baie sterkte vir jou ook, en ons hoop dat jy kan op hierdie manier deel wees van volgend. En dan ook ons meegevoel, Elsa, Elsa, excuse, jou en Koenie, ek het nog al buiten met jou gepraat, en nou is jylle naam is om ons hoe uit my gedagte is, en Elsa, en dan Nuske, Davi, en vir jou en dan Nien, ken ons daarom hier by die huis, en Smit, Willelem, en Leani, baie, baie sterkte ook vir julle, met die ingang van julle opa, en Peri, ook aan jou, die broer van Amma, en ook Morgan, jy wat al so lang deel is van julle, as een gesin, ook sterkte aan julle, baie, baie sien, mag hier vir elkeen van julle, ook in hierdie tyd troos, en dan baie wees. Kom ons, terwyl ons so aan om Jaapie dink, en sy foto daar op die skerm het, kom ons buig die hoofde saam, en dan raak ons ook saam stil voor die heren. Jemelse Vader, Heere, dit is vir ons wonderlik om te weet dat ons maar gewone mens is in een klipgebouw wat maar gewone gebouw so wees, maar op een wonderlike manier kom vul jy hierdie oomlikke met die teenwoordigheid. En Heere, word die lewe heilig, word hierdie plek een heilige plek, word ons heilige mense, omdat jy hier is omdat jy wat een God van liefde is en trouw, elkeen van sy levens kom vol met, met die wonderlijke teenwoordigheid. 
En Heere, dank je dat ons kan weet dat een besonder dan die Joyce niet alleen voor ochtend hier te hoeft te wees, niet alleen nie omdat haar kinders hier is, haar hele familie wat daar in oom Japie so innig lief het, maar ook Heere, is zelf wat hier teenwoordig is, wat rondom ons is en in ons is en boe ons is en onder ons is, en Heere, wat hierdie leven wat vol zwaar en leed is, wat soos een skaar weer voorbij gaan, ons was soos blomme is wat blomme, en dan kom die, die warm wind van die woestijn en ons verlep, ons plek wordt leeg, maar die liefde voor ons wat onvergankelijk is, en wat in hierdie leven vol zwaar en leed, elke dag teenwoordig is, en wanneer ons dit besef, hoe het ons levens kom vol met blijdschap. hierdie kort leven wat voorbij vlieg, wat vol zwaar en leed is, dat daar vreugde en blijdschap kan wees, omdat hij hier is, omdat ons weet, die hier is hier, laat ons juich en blij wees. Dank je dat oom Japie vir ons so pad gewys het, van een mens wat heel tyd besef, dat hij in die woordigheid is, wat in die skepping saam geskep het, wat in een familie gesien het, die wonder van die skeppingswerk, en wat heel dag vir sy kinders daan herinner het, dat het niet van zo sprekend is nie, maar dat het elke dag een wonderwerk is wat rondom ons gebeur, en wat in sy leven om ook daarin verwonder het, die werken van die hand. Dank je dat ons weet dat u groter is als die doet dat in die woord vir ons verseker, dat niks, niks ons van die liefde kan skyn nie, ook nie die dood nie, dat niks ons uit die hand uit kan ruk nie, dat die liefde vir ons eeuwig is, en dat u alles gedoen het wat nodig is, om een mens te red, en u al die dinge wat nog nodig is, om ons veilig en behouwe in die hemel te bring, vir ons sal skenk saam met u sien Jesus Christus, dankie, dankie, dankie Heere, dat ons in die oomlikke, by u kan wees. Amen. Kom ons sing een lied wat dit verwoord, die verwondering oor die Heere en oor sy skepping lied 4, 6, 4, oor Heer my God, dat is ek in eerbied wonder en al die werke elke dag in skou. Toe ek voor die tyd hier lees, dier dit wat jylle geskryf het vir opa Japi, pa Japi, het ek net besef dat hierdie tekst gedeeld is wat ons op die blaaike het so baie sê van dit wat jylle ook en jylle, jylle al de blijken van jylle pa sê. Matthies 5 vers 9, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dan die Joyce sê, oom Jaap het so makkelijk, sy kon het betekend die verwonder het dan, hoe makkelijk hy vaar sê, Joyce, ek is jammer. En dan denk sy maar, um, ek, ek het so half afgeleid, dan die Joyce was nie, is eigenlijk van kwaad nie, maar hy was so bedagsam, en was so ingestel op om nie aanstoot te gee nie, dat die oomlik as hy dink daar kan iets wees tussen hom en iemand anders, dan wil hy om verskoning gaan vraag, dan wil hy het recht maak, want verhoudings was hom geweldig belangrijk. En dan het ook Psalm 16 vers 5 tot 6, wat sê, Jere, jy is my lewe, jy sorg vir my, wat ek ontvang het, kom alles van jy af, een prachtige deel is my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is my mooi. En jylle briewe sê die mens het ook laat oom Japie sy dankbaarheid ook tot jylle gesprek het. Dit het ons gehoor by oom Japie in sy leven. Van nederigheid, afhankelijkheid van die Heere, van dankbaarheid en van die bereidheid om die minste te wees, om te sê ek is jammer. As daar nou een familie is wat sy wou vastgryp aan die opa sy leven, om om hier te hou, dan die Joyce om, om dan is een man hier te hou, dan is oom Japie so mens. Wat jy voel, hy so oprecht, hy wil jou help, hy wil jou lief hee, Elsa, jy skryf dat, mens wil eindelijk jy alles van vertel het, ek denk het was jy, mens wil eindelijk jy alles van vertel het, wat in jou leven verkeerd loop, want jy weet, die oomlik as jy vir hom sê, dan gaan hy die verantwoordelikheid op omneem, dan wil hy jou help, dan wil hy die, die klip uit jou pad uitvat, dan wil hy die pa heeft jou geluid maak. En daarom voel het my, um, as ons oor jylle pa dink vandag, dan sal ons een klomp ding oor sy leven kan sê, en, en jylle gaan het ook later die geleentheid hee om het te sê. Maar het is so verskrikkelijk om te dink, dat hy dood is. 
Dit is een verschrikkelijke gedachte om te denken dat zo so iemand van mens weggeruk wordt. En een mens zou terechtkomen vragen: wat is ze nou van? Dat iemand zo so so een moet sterven. Um, kerstfeest het jullie al iets daarvan begin ervaren om alleen zonder om kerstfeest te vieren. In al die groot gebeuren wat van kerstfeest af gebeurt, waar hij moest uitmis. En als ik zo so naar die foto's kijk, dan kan ik niet zien hoe vast jullie zijn familie is, hoe innig jullie is, hoe allemaal daar is. En hoe wonderlijk het is um, als jullie iets samen met elkaar gedeeld hebben om die foto's van elkaar te sturen, elkaar te herinneren aan hoe, hoe lekker het was om bij elkaar te zijn. En jullie het eigenlijk al voor een geruime tijd beginnen ervaren dat jullie moet afscheid nemen van jullie pa, van oom Jaapie. En dit is waar we hier iets wat jullie opgegeven voor vandaag. Waarom je dit ons wil jou? Want Lukas 24 gaan oor een groep mensen wat iets soortgelijk beleef is wat jullie nou beleef, als waar die jullie gaan in die tijd. Ons lees in Lukas 23 dat nadat hulle Jesus gekruisig het en hy sy laaste asem uitgeblaas het, daar een Jozef van Armatia was wat die moed by mekaar geskraap het en na Pontius Pilatus gegaan het en gevraagd of hulle Jesus zijn lichaam kan krijgen. Dus die vrijdag uit 12 uur die middag het hy sy asem uitgeblaas, gesê is volbring en die Romeinen zijn gewoonte was om iemand te laten hangen als een voorbeeld voor die ander, die rest van die bevolking, dus ik kom hulle mense gekruisig het, dit moest een indruk maken op die ander. Maar hulle stem in, hulle wil nie onrustigheid veroorzaak, oproer veroorzaak nie, en hulle stem in dat Jezus hulle gaan van die kruis verwijder kan worden. en Jozef van Armatia is die man. Hy gaan al Jezus van die kruis af, hy het waarschijnlijk opgaat, en hij vat om naar zijn eigen graf. Een graf wat nog nooit gebruikt is. Nie. En hij gaat leven, Jezus daar neer. Maar wat ons zien, is dat de wijle om een linnen doeken te draaien, om gaan neerleiden aan die rotsgraf waar niemand nog ooit geleerd nie, Dat daar vrouwen is, waar dit alles zien gebeurt. Dit is die voorbereidingsdag voor die paasfeest, die, die vrijdag, die volgende dag, sorry, Sabbat wees, die zaterdag. En dan zien we die vrouw wat samen met hom uit Galilea gekomen het, het om gevolg in die graf gezien en ook hoe sy lichaam neergele wordt. Dit is nou toe om Jaapie sterf, dat de mens besef, wie is dit nou? Dan kom die, die ondernemer, en die ondernemer kom half om, en dan begin die oproepen, allemaal wat laat weet moet word, en die telefoon laai aan mekaar, en, en dadelijk begin dan net te klomp dinge, wat de mens niet kan keer nie, die stroom vat jou. Dit is so, iemand in die huis is oorlede, en daar is niet de klomp dinge wat nou moet begin gebeur. En dit zien ons ook hier, die vrouwen het terug een keer huis toe, hulle het tevrede, hulle het nou gesien, Jozef van Armitee het om haar neergele, hulle het om een doeken toegedraai, die klip is voor die graf gerol, hulle weet waar hy is, hulle gaan nou terug huis toe, daar is een hele sabbedag wat voorle, wat hulle nou by die huis moet wees, niemand mag werk nie, maar die aand nog, het hulle die gierige spisserij in die reekolies al begin voorbereid. Jylle zaterdag is die reek van die spisserij in die huis, hulle weet, hulle wacht net vir die sabbat om voorbij te gaan, en dan gaan hulle verder aandag gee aan die lichaam van Jezus. In hoofdstuk 24 lees ons dan, die een dag breek, dit is nou die zondagochtend, op die eerste dag van die week, het hulle naar die graf gegaan met die gierige spisserij wat hulle voorbereid. Dit is hier rituele, dit is bekend vir hulle, hulle is, hulle is al hier dier, dit is vrouwen wat al die leven beleef het, hulle weet hoe werk dit, en hulle gaan dier al die rituele, wat mensen verwacht van mensen wat iemand aan die dood afgestaan het. Maar dan lees ons, hulle ontdek toe daar by die graf, dat die klip van die graf weggerol is, en toe hulle ingaan, het hulle die Heere Jezus hulle gaan nie gekry nie. En ons lees dadelijk dat hulle verward was hier Mens kan denken hoe ons koppen dadelijk probeer verklarings van die voor. Ons is naar die ondernemer toe, uit vir ons gesê, ons pa Jaapie is daar, en daar is van die familie wat nog gauw vir oulaas wil afscheid neem om wil sien, en hier sê, hier is, pa Jaapie is hier daar nie. En mens kan denken hoe verward jy is, en hoe jou, jou kop kan net hier om, jy denk maar, wat kon gebeur het, wat, jy soek nou iemand wat vir jou kan sê, wat gaan aan? En dan zien ons dat daar schielijk twee mans met glansende kleren bij hulle gestaan het. Die vrouw was verskrik en hulle het hulle gezichten naar die grond toe gedraai en die man het vir hulle gesê, 
en nou kom daar woorde wat, wat rechtig vreemd is. Waarom zoek jullie die levende bij die dooi is? Waarom zoek jullie die levende bij die dooi is? En een mens kan denken hoe hierdie vrouw in sy koppe begin draai en hulle dink, maar, maar nee, dit, dit was hier droom nie. Ons was daar, ons het die kruis gesien, ons het gesien hoe die spies in sy sy ingaan, Jozef Arimathea had toch om afgehaal van die kruis af, hy was duidelijk dood, Jozef het nie getwyfel aan nie, hy het om in linne toegedraai, hy het om toch graf toegebring, hy het om hier kom neerlee, die, die, die klip het toegerol, Hoe kan hulle sê ons, moet nie die levende by die dood is? Jezus is dood. Hy is werkelijk dood. En dan hierdie woorde, hy is nie hier nie, maar is opgewek. W- wat beteken dit? Hoe moet die mens, mens dit verstaan? Hy is opgewek. En dan sê die mans vir hulle, onthou wat hy vir hulle gesê het, toe hy nog in Galilea was. En miskien is hulle gedagtes die in mekaar, dat hulle nie dadelijk snap en registreer wat hy, en dan sê die manne vir hulle wat nie kan onthou, wat so die mekaar is, wat het Jezus gesê? Hy het gesê, die sien van die mens moet oorgelever word in die handen van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan. En dan is het asof daar iets, een licht by die vrou opgaan en hulle onthou dit. En dan gaan hulle van die graf af weg, en hulle gaan vertel al die, die dinge wat hulle nou ervaar het, hier op die sondagmorgen, aan die elf. Daar is hy met twaalf, Judas het onttrek, hy het gaan selfmoord pleeg, nadat hy Jesus vraag het, daar is net elf disciples oor. En die vrou gaan vertel vir hulle, wat nou net met hulle gebeur het, daar by die, by die graf. En dan lees ons, die disciples, die apostels, het na hierdie woorde geluister, en vir hulle het na leepraakies geklink, en hulle die vrouwe nie gegloe nie. Nou, gelukkig is daar in Oom-Japiese leven baie vrouwe, en ons leven al in een ander tyd, Mersia, Elsa, dat mans daarom al na vrouwens begin luister, en nie dink dat alles wat hulle jou vertel is nou bochstories en vrouwepraatjes nie. Maar hier was het nog nie so nie. Hier was het nog mans en vrouwe. En vir die mans rondom Jezus klink het asof hierdie vrouwens nou heel die kluts kwijt is. Hulle het nou ook die rituele gaan doen al by die graf, maar Ivers het hulle rechtig nou die klits kwijt geraak. Hulle het nie die vrouwe gegloe nie. Dit was te ver gesog wat die vrouwens kom vertel. In hulle leven het hulle nog nooit so iets gehoor dat iemand uit die dood opgestaan het, dat iemand opgewek is nie. Dit maak net nie sin nie. Hulle ervaring druis teen die woorde wat hulle nou hoor. En dit is belangrijk om te hoor wat ek sê, die woorde. Die Heere kon het so anders gedoen het, maadre. Hierdie vrou kon daar by die graf aangekom het en die Heere kon het getaim het, dat op haar oomlik die klip wegrol en die doeken afval en Jezus uit die graf uit, dink net wat de wat entrance dit sou gewees het. En dat hierdie disciples nooit sou getwyfel het of kon twyfel aan dit wat die vrou vir hulle kon vertel het. Want die vrou sou iets vertel het en hulle sou aan hulle gesien het, ons het iets gehoor nie. Ons het het nou net gesien. Maar die Heere kies om het anders te doen. Hy gee vir die vrouwe een leeggraf en woorde, een getuienis. En hy gee vir die disciples woorde, een getuienis van die vrouwe. Hy gee nie vir hulle die opwekking van Jesus Christus en levende lewe dat hulle het kan sien en nie kan twyfel nie. God is bezig om met woorde, hulle oortuigings, hulle ervarings te bevraagteken. Die Heere is bezig om met disciples te werk en vir hulle te sê, kan ons gloe wat die vrou vir ons vertel? Is het moendlik dat Jezus wat dood is, kan lewe? Wat moet ek gloe? Gloe ek dit wat ek ervaar, wat ek weet van die lewe? Sien is gloe, in my lewe het ek nog nooit gesien dat iemand uit die graf het opstaan nie. Of glo ek hierdie vrouwe, glo ek hierdie getuienis, glo die vrouwe die mans by die graf. Glo ons die getuienis wat na ons toe kom, hierdie woorde. Ons word geconfronteer vir oogend. Ons nie gekerd toe gekom om geconfronteer te word nie, maar jy is het nou. 
Die vrouwen staan voor ons en hulle vertel vir ons wat hulle by die graf gesien en ervaar het. En ons is soos die disciples wat, wat nou moet oordeel. Gaan ons dit glo? Of gaan ons sê, dit is boch. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie gebeur. Die wonderlijke van mij van hierdie verse is wat ons hier lees. Dis in die elf is daar die rots, Petrus. Hij is ook een man en hij kan ook sê, dit is boch, is vrouwens historisch. Maar al gebeur iets in hierdie man, André, dat hierdie man naar hierdie vrouwen luister en hy deel die selle ervaring as hierdie ander disciples om hom. So iets het hy nog nooit beleef nie. Hy het nog nooit gesien nie. Daar is niemand wat hy ken wat dit ervaar het nie. Daar is een strijd in hom. Dis in wat hy weet, wat hy ken, wat hy in sy eie leven beleef het, wat hy geleer het uit die leven het, wat sy sintuie vir hom gesê het, en dit wat hierdie vrou vir hom vertel. En die wonderlijke is, hy twyfel aan wat hy van oortuig is. Hy begin twyfel of mense wat dood is, dood bly. Hy twyfel nie dat Jezus dood was. Hy het het ook gesien. Daar ook baie verder is die vrouwe. Die manne was een bykie bange. Maar waarin hy begin twyfel, is waarvan hy altyd oortuig was. Van die dood van die finaliteit van die dood, van die macht van die dood. En Petrus stap terug na die graf toe van waar die vrou gekom het. En toe hy voorhoorbuk, sien hy net die linde doeken. En wat moet hy daarvan maak? Wat moet hy daarvan maak? En hy teruggegaan, huis toe, vol verwondering, Daar het iets gebeur met Petrus. Petrus het in sy logika, in sy redelijkheid, in sy ervaring, dat dood is dood. Niemand kan leven nadat hy of sy gesterf het nie. Daar is iets wat in Petrus begin gebeur, wat om verwonderd maak, kan het wees? Kan het wees? Dat die dood nie nie, finaal is nie. Kan het wees dat dit wat die vrouwe gehoor het waar is? Dat hy lewe. Hierna lees ons dat um, daar twee van Jezus' disciples, die Emma's gangers op pad was, en een man stap saam met hulle, en hy begin met hulle praat. En hulle is verwonderd, want hy het inzicht, en hy ken die verhaal van die oud testament. En toe hulle van Jezus vertel, toe leef hulle die verbande, en hulle so opgewonde oor sy teenwoordigheid, en hulle drink alles in wat hy sê, dat hulle om nooi om saam met hulle huis toe te gaan. En hy gaan saam met hulle. En as hy die brood breek, dan besef hulle dit is Jesus. Lukas sluit sy evangelie af met die disciples wat by mekaar is, en die volgende ook stap Jesus daar in. En hy sê vir hulle moenies krikkie, vrede vir julle. Die Bijbel is bezig met ons, vir ochend. Om vir ons te sê, gloe jy waarvan jy nog altyd oortuig is, dat wanneer iemand sterf is, hy of sy dood, en dis voorbij, dis finaal, want dan moet ons nou net die herinneringe koester, Tanny Joyce, dan moet ons terugkyk op homeopiese lewe, en hoe is daar nie baie om op terug te kyk, en baie om te vier, en baie om te vertel, En Jezus' disciples het dit kon doen. Hulle sy kon terugkyk op sy leven, op die indruk wat hy op hulle gemaakt het, op die weisheid wat hy met hulle gedeel het, op, op sy groe deernis, en hoe, ont, hoe hy om ontferm het oor mense, hoe hy mense sy levens aangeraak het. En hulle sy kom put uit sy leven uit, en, en dit sy vulle bron van inspiratie en kracht wees, en sê maar ons wil in sy voetsporen stap. Maar hy so steeds dood wees. Hy so steeds net een herinnering wees. Maar die Bijbel sê vir ons, nee, ons het baie meer. Ons het die herinnering van Jezus' leven, maar ons het die kracht van sy teenwoordigheid. 
Hij is niet alleen opgestaan, hij is opgevaar hemel toe. Hij zit in de rechterhand van God. Hij is die hier. Hij regeert. Hij heeft zijn geest uitgestort in die wereld. Zijn geest werkt maar hij zelf de opstandingskracht in ons leven. Dit is bij meer als herinneringen. Dit is het die woordigheid. Dit is een levende God wat samen met ons elke dag die pad staat. En met aan die joys die pad blij staat. En die wonderlijke is dat die levende God door sy volgelinge nog geskryf het en laat skryf het. Om die waarheid te sê, die brief van Thessalonica, Thessalonica was een van die eerste brieven wat geskryf het, saam met Galaziers. En in die brief van die, aan die Thessalonicense skryf Paulus en dan sê Jullie moet niet ontsteld wees, om het daar van jullie geliefdes begin sterf het, voordat Jezus kom nie. Hy sê nee, daar komt een dag, wanneer die trompet weer klink, en die stem van die aardsengel, en of het reg so sal wees, maak saakie, maar in hulle tyd, as jy iets wil hoor, dan de trompet het aangekondig. En hij sê die oomlik, as dit gebeur, dan zal allereerst hulle wat in Jezus gesterf het, uit die doodheid opstaan. En als ons nog leven, zal ons saam met hulle die hemel ingaan, die Heere tegemoet. Troos mekaar dan, met die woorden. Nou voor ons verloop tijd tyd en ons wacht vir wanneer kom hier laat ons saam met oom Jaapie die hemel kan aangaan. Maar voor oom Jaapie, is dit die oomlik toe hy sy asem uitblaas, het hy oomlik aangebreek. En daarom al weet ons, al verstaan ons nie hoe werk die tye en hoe steek het in mekaar en blij dit vir ons een mysterie, is het waar wat dan die Joyce heel tyd vir dan die self sê? My man is nie dood nie. My man is vooruit. Dit is soos iemand wat op vakantie gegaan het en wacht dat ik op die boot kan klim hierdie kant en kan vaar en kan wees waar hy is. Daarom is vandaag zijn troos niet dat ons mooie herinneringen alleen het van hom Japie nie. In hierdie kort 70, 80, sy jare het hy een klomp herinneringen saam met julle gemaakt. En dit sy julle altyd koester. En die foto's is wonderlik daar moest herinner aan. Maar ons het meer as dit. Ons het die hoop op die eeuwige lewe. Ons het die hoop dat, dat dit wat was en wat de mens gehad het, dat het weer kan wees en nog meer kan wees als dit wat ons beleef het. Want die stuk wat ons gehad het, het is vol zwaar kreeg pijn. Dit is plus een skare weer wat voorbij gaan. 61 jaar, juni, juli. En is so vinnig voorbij. Maar dankie voor die wonderlijke belofte en hoop van die eeuwige lewe saam. Daar was een klomp studenten wat bij hulle professor klas gehad het oor die opstanding van die Heere Jesus. En toen hij klaas met die lezen, toe sê hy vir hulle, en het was ek nou net broerkies aan die, al was ek nog die sisterkies in die tijd, want ek het het al gehoord toe ek op universiteit was en dit was toen al lang terug. En toen hij klaar met hulle gepraat oor die opstanding David, toe kyk hy hulle so in die oor. Toe sê hy vir hulle, julle gaan eendag lees in die korant dat ek dood is moet niet een woord daarvan geloo nie. Wanneer ons sien in die korant om Jaapie is dood, dan sê ons, ja, dis soos ons seker daar oor moet praat. Ek verkies natuurlijk die ouwe mense sê jyn gaan. Dis my so mooi woord. Mens gaan ons jyn, jy gaan, en jy gaan jyn, na die Heere toe. As jylle lees om Jaapie is dood, moet niet een woord daarvan geloo nie. Ik probeer het niet daar lichtelijk maak en sê ons besef nie wat die afstand maak nie. Maar die Heere wat vir Tanny Joyce innig, innig lief het, en wat in Johannes 13 self bij een graf getraan het geloop, en dan besef vir mens, joeg, dis dan wonderlik dat die Heere mens was, dat hij iets besef van hierdie gat, dat ik een twee geskeer is, dat mijn maat weg is, en ik denk hoe bezorg hy altyd oor Tanny was, en hoe hy altyd wou seker maak dat Tanny verzorg is en veilig is, en hoe dankbaar hy was voor alles wat Tanny vir hom beteken het. So ons besef, die pad is zwaar, en die rouw is diep, maar hoe vast aan die feit dat hy nie dood is nie. Moe nie die levende soek by die dood is nie. Hy gaan opstaan. Kom ons raak saam stil voor die heren. Jemelse Vader, terwijl die harte van hulle wat hier voor mij zit vol hartseer is, terwijl een mens elke dag al meer en meer besef hoe diep die verlies is wat je ervaar, 
as ek die haie getuinisse lees van hulle pad saam met hulle pa, dan kan ek sien op elke, in elke woord, die innige, innige band, waar het tussen oom Jaapie en sy mense was, en steeds is. Heere, terwijl hierdie werkelijkheid vir hulle al hoe groter word, van die verlies van hom in hulle levens, wil jy hierdie vrouwe sy getuinis oor jy sien, helder en duidelik by hulle laat opklink. Hierdie vrou wat kom vertel het vir die disciples, daar was twee mans by Jesus' graf, wat vir ons gesê het, waarom soek jy die levende by die doois? Hy is nie hier nie. Hy is opgewek. En jyre, dat jy vir ons die belofte gee, dat Jesus die eerste mens is, wat dit beleef het, maar nie die laaste. Dat elk een wat in hom geloo, wat op hulle knieën, en nou sê ek dit nie van elke mens, ons kan op my verskille my, ek denk nou om hom jaap, wat op hulle knieën voor u gegaan het, voor hulle bed, wat voor elke ete vir u gedank en geloof het, vir die kos op hulle tafel, wat met dankbaarheid voor u geleef het, vir wie elke kind en elke familielid, een wonderwerk uit die hand is, wat by elke oes gaan stap het en dit gevier het, wat weet hoe anders dit kon wees, mislikkings, oes mislikkings, droogtes, daar is so baie dinge wat skeef kan loop. En wat het vier, dat het nie skeef geloop het, maar het God voorsien het. Heere, dankie dat ons kan weet, dat elke so mens wat in afhankelijkheid van jy leef, dat jy gesê het, ek is die opstanding in jy lewe, hy sy wat in my sterf, sal nie vir altyd doodblij nie, maar hy sal vir ewig lewe. Dankie dat ons met daar die troos ook hier vandaan kan weggaan vandag. Ek bid dat jy met andere hulle sal wees wat nou moet kom praat, dit is nie makkelijkie, en dit is mense hart wat jy kom oopmaak, maar wil jy ook vir hulle herinner daar aan dat jy gees by hulle is, dat hulle nooit alleen jy verstaan nie, of jy vers optree nie. Dankie dat jy elk en vir hulle ook in die tyd kom anraak, dat jy ons allemaal niet laat dink oor ons eie levens, en dat ons besef hoe kostbaar die lewe is, wat ons uit die hand uit ontvang. Dankie dat ons oom Japiese lewe saam met sy familie vandag kan vier. Ons wil al die lof en die eer aan jy bring, wat sy Heere was en is. Amen. Toe ek nou na Domi Maarten sit en luister, hier het my weer net opgeval hoe groot die Heere is, wonderlik, dat hy stof kon vat en soveel liefde in een mens kon voor hom en dat hy dit vir elkeen vir ons kon gaan op die aarde, en dat hy een siel kon vorm, wat ons weet vir elkeen daar sal wees. Pa, te vinnig loop die lewe voorbij, en op die dag word ons toch stilstand geruk, en kom ons terug na wat eeuwiskielik voel na ooggang in tyd. Ek onthou pa op sy knie, en dink aan Philippense 1 vers 21 en 23, want om te lewe is my Christus, en ek is in een tweestrijd, ek verlang daar nou om heen te gaan, en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Toe ek een kind was, het pa my gedra, dit was immers op hierdie manier, dat ons die liefde van die hemelse vader ontdek het. In 1957, matrikuleer pa aan Hoorskoe Kuimus, waar hy ook hoofsien was, Opa Abel is die selfde jaar oorlede en hy moes ons oudse sien met oma Eli, die boerder hy behaardig. Ek onthou die tye wat hy deeltijds gesedeer het om het te bekwam as landros, dat terwijl hy voltijds sekretariële, wat die sekretariële afdeling gewerk het in Gordonia Hospital en deeltijds ook nog moes boer. Ek onthou tye wat ek saam met pa na het om Chris te wiese en om Renier van Rooien gesit het waar hulle gesprekke gehad het om eerst een pepsoors winkelkie daar op die hoek van Appington oop te maak, een straat daar in Appington. In 92 het hy, 28 het hy besluit om voltijds te gaan boer. Pa het my geleer om water te lei dat hy nie te veel oogies op die wingerstok moet sit nie en dat jy eerst met die trekker moet kan werk voor jy moeder mag rui. En dat jy nie plant saam met onkruid en een opbrengsel krui nie. En wanneer jy die sering plant, 
en wat die beste oring, wat sy beste oring oos was. Ek onthou paas op rechte liefde vir sy kleinkinders en die aanmoediging as hulle goed vaar. Bed tyd jaak al sy woord stories. Oorsy echt door die klein lijfje en die slaap raak by hom. En een liefde vir die opa wat my eindelijk so trots maar ook aan die ander kant jaloers kon maak. En hulle kon vir opa leer, waar haar wil is, is daar weg. Want pa het bewys dat die mens weer kan opstaan. Hy kon een beesigheid begin en een sukses maak, wanneer alle mense al dink aan aftrede. Vir ons kinders by pa, die slimste man ooit. Pa kon oprecht luister en goeie raad gee. Pa kon jammer sê, maar ook vergewe. Pa kon saag wegdraai, terwyl ek die tranen oor pa sy wang sien rol, wanneer hy by opa Abel sy graf staan. En die woorde, mens leer om het te verwerk, maar mens vergeet nooit, sal my altyd bijblij. En die echte teerheid was my een van pa's mooiste eindskappe. Pa het Psalm 90 vers 10 in sy laaste tyd een paar keer aangehaal. Ons lewe maar 70 jaar, of is het pa die sterke stachtig, asof hy ons hierop wil voorbereid. Al het die jare sy merk gelaat op sy eens voor sy lijf, was het moeilik, want ek het besef dat ons nie een kees het nie, en ons gom moet afscheid neem. En ek weet dat die onderzekerheid vir pa baie moeilik was. Ek het met my hand in syne beloof, dat ons goed na ma sal kyk, en ook na die ander vir wie pa so lief was, want dit was onder spa sy wens. Hierdie lewe sal ons nog baie keer in raad wou hee, of vertel hoe dit met ons oes gaan. Maar meer tyd vir een kopje koffie, of een vroeg oproep op een saterdag ochend. Maar die Heere weer die beste. En in die hemel wag ons koosbare aardse pa reeds vir ons. God is en ons gaan volg. Ek gaan nou vir Madre oor Geo Malde blij te doen namens ma en haar self. Dankie. Toe ek twee maanden uit was, het oupa en oma by ons in die huis ingetrek. Wanneer mama my nie onder die slaap kon kry nie, het sy vir my oupa in die bed gesit. My kot het later aan in hulle kamer gestaan en so is ons band gevormd. Toe ek twee jaar oud was, het hulle getrek so net oor die kerk. En ek was elke dag daar gewees. Daar is so baie stories wat ek van hom kan vertel en daar is so baie herinneringe wat ek van hom het. Soos hy gesê het, my partner in crime. Maar gaan jylle heel dag bezig hou. So vir nou, gaan ek eers Peri's briefie lees. Hoi, daddy. En so wil ek amper sê, ek sê loers dat pa voor ons terug is, hy is toe. Dankie vir die tye wat ons altyd diep met mekaar sit en gesels het. Ons gesprek het altyd uit die hart gekom, oor dieper goed en om van mekaar te leer as net die alledaagse lewe. Daddy het weer eens kom wees dat aarde net ons leerskool is, tot ons weer teruggaan. Oor een kort tykie, sien ons mekaar weer. Love you. Dan lees ek graag oma's briefie. Ons is amal, kinders en familie, vandag hier te saam om te rou. Ons onthou vir opa, as die uitzonderlijke goeie man, pa en opa wat hy vir ons was. Maar het is verskrikkelijk seer en ek verlang om al klaar baie. Ek ondou opa elke dag vir my gesê het hoe ontzettend lief hy vir my het, liever as we sy eie lewe. En ek het het vir hom ook gesê. Elke aand het hy my rug gekrap en elke ochend vir my koffie gebring. Dit was vir hom nooit moeilik om jammer te sê nie, al was dit hoe klein. Hy het altyd vertel hoe trots en dankbaar hy vir sy vijf kinders, hulle levensmaats en sy kleinkinders is. Dit is dan ook belangrik dat ons vandag sien as a celebration, 
ons moet saam met Jesus juig, dat ook een verlos is van sy zwaar krij, en dat hy nou bij zijn rechte huis is. Ons is dankbaar dat hij die Heere geken het, en dat ons hom kon ken en lief hee. Ons is baie opgewonde voor die dag wat ons weer allemaal saam gaan wees. Ou pas nie dood nie, een kers blaas jy dood. Ou pa en oma's liefde vir mekaar sal altyd voortbestaan, totdat ons mekaar weer sien. En dan lees ek graag my eie. My hart is die afgelopen week super klein, maar so dier die pijn sit ek pen op papier, al voel dit in zijn. Want opa kon soveel genot bid uit die gedigie wat ruim. Sis maadai, hoor ek hoe opa my roep, wanneer ons moes loop om al soorts te gaan koop. Op pad, gesels ons oor jakkels en wolf, sy wegkrijplek, en terug, van die aprilmaanders, hulle is blijkbaar amal drek, aan huis, by die hek, en daar is ietsie in die tuin, wat ons moet gaan uitcheck. Onder die boom, smil ek aan murgbene en levenslesies, wat opa en sy snuifblik vir my voer. Saam het ons gedroom en ver dier een fiksie wereld getuur. O, ek kon skater lach wanneer opa en tweeksie sommer soe, helder oordag, suikersteel, sag, sag. O, vir nawe keier kon ek amper nie wag. Opa, Vandag vier ons jou, amper 84 jaar in Jesus' hande toegevou, gins in oorvloed, meerderheid stroopsoet, gebuig en gevorm, totdat opa weet, verstaan, vertrouw, dat Jesus vir hom die kos gee wat hy eet. Alles ontred opa was enig in sy soort. My levenspad beinvloed dier sê goed wat aan opa behoort. Ek deel in opa'se DNA string en my hart sal altyd opa'se lof besing. Vandag is ek hartseer. Maar dit gaan nie my halleluja keer. God het een engel meer en ek weet verseker, een dag sien ek my opa weer. Dankie. Mooi allemaal. Ek het net een baie waak of sikker die sal sê. So, ja, van die van julle het my ook nie ken nie. Ek is Kobus Jacobs, sien van André. En ja, my volle naam is David Jacobus. Sjelle naam is opa, sjelle is Lelem en Davi ook. Ons allemaal is geëerd om opa's naam te kon kry, denk ek. Ja, ek... Het is die derde oudste klinkend en ja, ek wil sommer net so vinnig net een herinnering. Sommer deel van as ek denk aan opa en oma, ja, dan nog by oma. Maar ja, as ek altijd ook oog gegaan, soos my alles sê, nou nadat hulle uitgetrek het, het hy sê het oog gegaan, het aan ek aan die kerk, met die fiets altijd omgeheid en daar so het ons, ja, ek het altijd ingestap, opa sal altijd op echte kant gesit het, so my bezig om te werk of kroon te lees of iets, dan het jy eerst daar gesit, opa het die wereldse algemene kennis gehad, want as jy is gesels oor iets wat gebeur in die wereld, die ekonomie, of wat ook al die topic van die dag was, en ek denk dat ek niet een rechtige verwonnering gekry vir algemene kennis, en iets wat ek denk ek ook altijd streef om om ook so te kan wees en ach soos hy, en net ja, so baie goed te weet en Hans het ek gewoon een keer ingestap en die kom bys waar ons oma sit en dan ek en oma eerst een bykie, miskien puzzle gebouw op oma het iets geteken, ons het haar kost gekry altyd en dan opa gesê, maar ons moet gauw een bykie stap. Amal wat die so is al weet, een soedingetje was een groot liefde vir opa, so ons het iets soed gaan koop, tyk eerst selfs die hele koek by spaar, 
dann hier runter zu tun, um ein paar Säge raus zu gehen, um dann zu stoppen, die Tage zu halten. Ich soll mir nicht so einmal wieder gehen, recht hier wieder oben gehen, gehen. Auch bei Altit. Ja, ich soll mir nicht Zeit gehabt, um zu gehen bei mir zu sein. Ja, zu gehen zu halten. Dann ist wieder ein Eis zu tun. Was ist mir wieder eine Routine gedünn, so zu tun gehen. Dann kann ich wieder ein Eis zu tun. Ja, das ist eigentlich nicht Altit, was ich so mir nicht denken. Auch bei Altit. Bei der Zeit geht es in Liefde für uns. Ja, es geht alles um Dau. Die Weg, in die Dachstücke, die ich in Lani gedaan heb, ik ik heb iets gelezen over jouw naam. En ik denk, ik is geëerd om ook als naam te heen. Ik denk, een goede naam geloofd. En ik denk, ja, maar ik doe het ook maar niet om je nacht, zoals ook bij ook niet, een goede, goede naam achter te kunnen laten. Zo ja, het is maar. Oh, wat ik wil zeggen vandaag. Dank je. Net voor ik voort ga met de elder, blijkt ik wil ik net iets zeggen. Namens Anmar. Ik zei niet voor een vrouw met te zeggen, maar ik, ik ken Anmar zo hard. En ik zal vandaag hier en ik zie wat ik al die jaren zie. Um, wat ik hier ook op zijn zin ken. Je lust een verschrikkelijke mooi gezin. In alle opzichten. En toen komen hier de kleinkinders bij hun mensen. Blijkt bij ik word oud, maar je lust voor mij ook mooi. En je lust ook mooi geaard hierde. En jullie zijn allemaal vandaag hier. En niet Anmar is die niet. En ik weet Anmar. Ik weet niet of je kon en schakel niet. Ik weet ze is met haar jullie hart hier. Ze heeft vandaag niet gaan werken. Ze heeft zonder dat ze het weg zei. Dat ik dadelijk geweest is uit respect voor opa. En ik heb met haar gepraat volgens met mijn moeder. Ik heb het gevoel, ons gaan nu allemaal in de auto. Dus ze is niet niet. En ik kan niet daarvoor zitten. Maar ze heeft toen een WhatsApp gezien. Toen ze ook van mij gezegd. Ze heeft vrede om niet te wees nie, want ze heeft opa gezien en ze gaan inskakelen en alles. Maar gestaat, met die laatste vliegtuig weg is van wie sy kom, kom. Was sy baie hartseer. So Anmar, ons mis jou allemaal, maar ons weet dat jy aan ons denk aan. En jy moet jou familie onthou. Maak jy saad waar jy in die wereld is nie, dat dit jou anker wees. En dat dat opa vir jou geleer het, jou anker wees. Ons denk aan jou daar ver. Daar wil ik een vraag dat ik niet graag zelden blijk voor jullie moet lezen. Aha, dank je. Daar wil ik een vraag dat ik niet ter wille achter wil. Excuse Martin. Martin was vreselijk jong toen ik hem eerst ging in die perl. Je was nog niet getrouwd, niet waar? Zwarte haren, alles. Ja. Daar wil ik die volgende geschrijf. Pa. In die vroege ochtend hier hoor ik die bakkie staart, maar hij ik is te laat. Met traan in my oor stap ek terug huis toe, nadat ek met lang tree die bakkie achterna gesit het. Morgen sal ek weer probeer, die keer moet ek seker maak, want as pa wil rui, moet jy gereed wees. Altyd gesê, slik eers, jy kan later kou. So het ons aangekom, ek links langs pa. Nacht het ek langs die lang de rui gesit, terwyl pa werk, maar van huis toe gaan was daar niks. Wat die helle mens met, die stikkie moet julle hoor. Je frust hier een brief, want mijn huiswerk is alweer niet klaar nie. Maar na een kijk sê pa, kom, ons moet land toe. Millies plant ik lekker krom rijden, maar pa het gesê, dis niks, die geld sal recht uit inkom. Toe kom die kos is daar en ek moes soms groet vir een week of dat meer. En dit was die eerste groet, want nou sien ek vir pa eers weer die naweek. Met betrouwende oor het ek die bakkie achterna gekyk. Die tyd gaan traag voorbij en al wat my gemoed optel is dat ek pa, dat pa my weer kom haal. In skaarwee van pa het ek geword. Hoe dan ook nou anders, met soveel liefde kon die mens beklui vir een plek langs my pa. Dit was nie nodig nie, want pa het liefde gehad, genoeg vir amal. So stap tyd voorbij en na school moes ons pa eens kyk. Gelukkig trek pa weer nader aan my en kry ek die voorreg om pa sy laaste jare te deel, al was het partijkeer net vinnig en draaikie maak. So loop die eerglas leeg en sit ek teen pa sy bed. Een sterke lijf wat my die kanaal gerik het, toe ek amper verdrink het, klein en verweer dier die jare. Dan sak die stilte toe en my grootste vrees word waar. Ons moet groet. 
Ik is niet gereed nie. Nog een keer zou ik eerder die bakkie van achterna kyk, wegry, want die naweek kom pa weer terug. Die Heer het echter anders besluit. Pa se werk hier is voorbij. Op pa se knieën het ik pa gekry, zeker ook voor mij. Baie dankie voor die voorbeeld wat pa voor ons was. Dit was een voorrecht om pa mijn pa te kon noem. Tot eens weer zien, lieve pa, duif. Um, Mensje had gevraagd dat ik ook niet iets oor om Jaapie moet sê, maar voor ik dit doen, um, ons sal nie te lang gaan nie, maar voor ik dit doen, wil ik graag direct van oma Joyce iets sê. En, um, oma Joyce, ik denk ik verstout my om sommer namens allemaal te praat, al die familie en al die vrienden wat hier is, ik praat namens hulle allemaal. En, is my behaardseering jou alleen dat het sien sit, hoe ik vir jou en opa Jaapie leer ken, het was altijd saam, altijd saam, en ik kan nou nou groot geleend het in mijn leven, mijn paas begrafenis, toe ek voorgestaan het en ik moest iets sê, toe ek opkyk, opa en oma Jaapie, met my maas begrafenis, opa en oma Jaapie, altijd saam, aan maar sy trouwe, opa en oma Jaapie, en op die foto's van alle ander kleinkinders, sy trouwens en geleentede, was jullie altijd saam. En, ek was in november een jaar gelede hier mis, ek het die foto's vir jou gestuur, en toe ek instap, was het my so mooi in jullie huis ook, toe sit jy daar op jou stoel, en opa Jaapie sit op die bank, recht langs jou, jullie is saam. En zondag aan, toe ek na jou toe kom, en ek stap in, het my hart gebreek, toe jy alleen daar sit. En ik het huis toe gegaan, en Charlotte, hulle was bij my in die kaar, en ek dink altijd in my kaar, maar ek het eerst dink kans gekry, toe ek by huis kom, en ek het gedink aan prediker wat sê, twee is beter as een, en die nieuwe vertaling sê dit, twee vaar beter as een. As die een val, kan die ander om optel. As twee langs mekaar slaap, hou hulle mekaar warm. Een word makkelijk oorweldig, twee saam kan weerstand bied. Een driedubbele touw breek toch moeilijk. En ik weet vir jou sê, een driedubbele touw breek moeilijk. en jy en om Jaapie het langs mekaar geslaap, mekaar warm gauw en gekoester. Maar saam het jylle toe nou hierdie kinders groot gemaakt. En elke kind is een waardevolle kabel wat saam een touw vorm, wat vir jou sal help om nou die waarde hier die drift te trek. En daarom sê ek, um, en gaan Abba's woorde gebruik wat sê, times of joy and times of sorrow, we will make it through together. I don't know what tomorrow will bring, but we will make it the way old friends do. En dis kom ek sê, ek praat namens ons allemaal, want ons is allemaal ou vriende, en ons is familie, en ons is om jou geskaar. Ons dink rechtig aan Oma Joyce. Dan mis Jaap, ek wil graag iets oor Opa Jaapie sê, Ek voel bykie onvoorbereid, want amal het sik oulike nood as gaan. <laughs> maar, my broer Johan, oubasie, is getrouwd met Mersha Oom, Jaap en Tanny Joyce, sy oudste kind, um, in maart 1987. En van toaf het ek julle reek heen. En, die leven was een leven van, ons sien mekaar by familie geleendhede, julle bel my, as jy, ek vir jaar, ek bel julle as julle vir jaar, en so het die leven aangegaan. Maar toe verlede jaar het opa moes al sieker begin word en hy het gereeld begin hospitaal te kom. En ek bly die naaste van allemaal in die hospitaal, so het was my absoluut moendlik om gereeld toe en toe te gaan. En toe het ek eers vir my opie leer ken. Ek het toe eers werkelijk vir my opie leer ken en wat een, wat een ongelooflike voorrecht was het. Dit was asof ek skielike crash course in die lewe kry met al hierdie gesprekke wat gevoer word en ek het besef wat een wijze manne is, wat een ervare manne is, en wat er op rechte manne is, en, en sy humor en alles, al, al het dit nie altyd goed gegaan nie, ek, ek kan onthou, ek het een dat laat, die by tien uur is ek daar weg, en ek bel vir my, en ek sê van, ek gaan nooit daar weg, wat ek nie beter voel, as toe ek daar aangekom het nie. Het was ongelooflik, ons het ook baie pret gehad, um, <laughs> een aand, toe kom ek daar aan, en, Toe stoot hulle om nou net weer van die scan na die plate en het gebeur net. 
En toen die huisbak oop gaan, hier die oopie helpie in die huisbak met sy grieflike gezicht, en hy sê vir my, ou hy nie smaak, maar hierdie reiding is twee pere kracht, wat is twee verpleegsers wat hom stoot, maar hy sê vir my, hulle moet nou diesel gooi, want Jesus het my al vandag op en afgevat, maar hy het net altyd so lekker humor gehad, en nie een aanslik nooit vergeet nie, toe was hy nog in die hart eenheid, en panorama is wereldbekend, die hart eenheid, en die dokters, daar is so'n bykie celebs, hulle, hulle weet hulle is goed, en toe ek daar inkom, toe snuif opa saam die kardioloog, en <laughs> toe weet ek, hy is in beheer, maar in elk geval, alle grap is op een stokkie, um, ek het altyd vroeg voor werk gegaan, en laat na werk, want dan, dan kan die mens, en hulle het my toegelaat, ongelukkig het dit nou weggeval, toe hy na die, na die herstelplek toe is, want daar was hulle baie streng op besoek daar, maar, En al die kere wat ek daar was, is daar twee dae wat vir my uitstaan, en dis die twee dae wat ek lang tyd saam met hom kon deurbring. En dit was Anieska, die dag met jou trouwe, ek was letterlik die hele dag daar, en ek is die avond laat eerst daar weg. En die ander lang keier was die, um, was kersfeest. Ek was die ochend voor kerk gauw daar, en toe laat die middag tot die aan. En opa kon toe nog lekker praat en alles. En daar is my twee gesprekke wat absoluut uitstaan, wat ek altyd sal onthou. En dis asof jy net so aan sy voete gesit het en jy het geleer. En die dag <laughs> het daar een nieuwe oom ingekom. Die oom is so van Calvinia en opa sê vir my, ek moet naar hom loop uitvind, wie is dit nou? En ek gaan maak toe geselsies en ek kom terug en ek sê, opa die oom boer en sy van is ook toevallig lauw en hy is 84 en ek kom eerste keer in die stad. Boer, sê opa vir my, ek sê, ja, boer, opa sê, maar lyk hy dan nou vir jou soos een man wat kan draadspan, <laughs> maar in elk geval, daarna het opa toe baie en sê, begin praat, oor sy liefde vir die landbouw, en sy liefde vir die natuur, en so het die gesprek aangegaan en aangegaan, en dit het altyd gegaan, na die liefde vir sy gesin, en altyd sy bekommernis dat hulle versorg is, en altyd het het daar oor gegaan, en boe alles, oor sy liefde van my choice. En daai dag, ek sal dit nooit ooit vergeet nie, wat hy gesê het, um, hy het gesê, ja, ouwe nie, as ek net nog een wens kan hee, is het om by my eie huis weg te gaan, en by my vrou te wees, en dat ons aan mekaar kan vat. Ek sal tevrede gaan. En daar was volkome uitdrukking van sy liefde vir sy vrou. En, ek doe nie op my help, maar ek denk, as Evers en Johannes staan daar, jylle moet mekaar lief hee. Die liefde is afkomstig van God. Wie lief het, is Godse kind en ken God. En daar het ek besef, wie ou pa Jaap eendlik is dat die basis vir hierdie man en al hierdie wonderlijke eigenskappe diep gegrond is en in christelike waarde is, en dat hy het altyd uitgeleef het, tot in sy laaste wense. So, dis die een gesprek wat ek, wat ek altyd sal onthou, en wat een ongelooflik indruk op my gelaat het, en die ander gesprek, um, André, was, um, toe hy ook aangehaal het, uit Psalm 90, en ons het daar gesit en hy het pas al om 90 aangehaal en hy het vir my gesê, ah, hoe nie, alles is dan nou so gauw voorbij. En toe sê hy vir my, ek lee hier en ek woon erbaie, was my leven net een gejaag na wind. En toe ek huis toe rui, was ek op my cellfoon en ek soek toe een liekie van Lorica en ek wil julle nie ophou nie, maar ek, ek Ga net vir julle lees wat sy sing. En dit, dit antwoord of opa sy leven een gejaag na wind was. Ek het gestaan, ek het geval, ek het wat wou, ek het gewens. Ek het gelag, ek het gevra, ek het gewonder. En een dag as dit stil word en ek niks meer nog wil hee, sal ek sonder twyfel in my hart vir jou kan sê, ek het Ek het gestoei, ek het gewen, ek het versnel, ek het gerem, ek het geterg, ek het geheil, ek het verskil, ek het verander. En eendig as het stil word en jy niks meer nog wil hee, 
zal ik zonder twijfel in mijn hart voor jou kan zien. Ik eet. Ik eet gemuk. Ik eet geland. Ik eet gezorg. Ik eet gezorg. Ik eet vol hart. Ik eet gevat. Ik eet geloos. Ik eet geslaag. Ik eet genoeg. In een dag zal ik voor jou kan zien. Ik eet. Ik heb alles gezien en ik heb alles gehoord. Ik heb mijn hart uitgespeeld. Ik heb soms verloor. Ik heb gedink, ik heb geleerd. Ik heb gelief. Ik heb verlang naar jou. In een dag, als dit stil wordt en ik niks meer nog wil hee, zal ik zonder twijfel in mijn hart voor jou kan zien. Ik heet, ik heet, ik heet. En ik wil vir sê, omdat opa Jaap heet, kan jylle. Omdat hij heet, omdat hij een voorbeeld gesteld heeft, omdat hij geleef het, kan jylle nou leef. Jylle kan, met die gereedschap wat hij vir jylle gegee het. En ons kan allemaal saam vir hom sê, nie opa Jaap, jou leven was glad nie gejaag van na wind nie, want jy heet. En ik wil net vir jylle vooral voor die kleinkinders sê, jylle moet voor en toe gaan en onthou opa, eer om en respecteer om voor die man wat hij was, maar hou sy nagedacht is levend, hy is moest nie dood nie, soos oma Joyce moest ook sê, eer om weer te leef soos die voorbeeld wat hij vir jylle gestel het. Sterte, dankie. Ek gaan nu die bedankings doen namens oma Joyce, sy het vir ons neergeskryf, maar aan allemaal hier, als iemand niet geluisterd is, nie, is het niet omdat jij niet belangrijk is of omdat jouw bijdrage niet gezien wordt. Nie. Dit is niet dat, dat is te veel. Zo so aan allemaal een groot woord van Oma Joyce, een van die gezin van dank. Um, Domni Martin, baie dank je voor die dienst, wat inspirerend was. En baie dank je voor de huisbezoeken. Domni Drian, baie dank je voor de huisbezoeken. Dan Juliana die koster, wat die klok gelei het, ek het vir Andries gesien toe die klok lei, hier die klok van julle doen iets aan die mens. Vir Juliana wat die klok gelei het, um, wat na hier oopgesluit het vir die blomme, en wat al die relings wat sy gedoen het om gereed te maak vir die thee. Mariana, um, baie dankie, sy het die orrel gespeel en sy het ook die blomme gaan haal. Sy het voor die tijd van my foto gewees en gesê, haalkaarse boot het nog nooit so mooi gelijk nie. Um, Dr. Sam Skepers en Dr. Pieter Brouwer vir huisbesoeke en dan Gerrit Kaarstens van die begrafenis onderneming, baie dankie vir jou vir jou leiding um, Elvira wat so gereeld besoek het en um, jy het goed aangedraad, baie dankie ons waardeer dit dan Patricia en Joseph ek denk ek het julle net al gesien julle was altyd elke dag 24 uur beskikbaar en hulle was altijd daar, baie baie dankie daarvoor. Dan aan Niels, wat opa kom help stoort het, die visio gedoen het, en vir al sy besoeken ook een groot dankie. En dan vir die bieren, Wilfred en Reta, um, jylle gereelde, hulle het baie gereeld inge, ingeloer, jylle gereelde besoeken word waardeer. En dan Helena Jordaan en Dani vir die hospitaalbed, wat jylle georganiseer het. Um, Koenie Konradi, Baie, baie dankie vir al die inloer en al die komkeier en die vinnig, vinnig gesels. En dan, um, ek weet ek moet nie, maar ek moet. <laughs> Davi, vir jou en vir Laspos en Elliot en Eidi, vir die tuin wat jylle so mooi in stand gehou het. En hy was mooi, die wit roose. Um, en dan Anien en Davi, dankie dat jylle vir jare altyd dag en nacht beskikbaar was en net een oproep ver, jylle was net altyd daar, oma sê baie dankie, en Lehani, dankie dat jy opa sy hand vastgehouwe tot op die einde, dat jy die heel tyd by hom was, en so ook vir wil alle mens met. Verder een groot dankie aan allemaal, vir elke besoek, oproep, whatsapp, al die maniere waarop ons deze daar communikeer, baie dankie, dit word rechtig waardeer. Ehm, um, en dan vrienden en familie wat ver gekom het, die is heel wat wat ver gekom het, ook dankie dat jullie moeite gedoen het, om vir my Alpie te kom groet en in laatste eer te kom, kom besoek. En dan sê oma Joyce, aan elke kind van haar, baie dankie vir julle relings vir vandag, 
maar ik is zeker niet net voor vandaag nie. Die laatste paar maanden het jullie soos een man saamgestaan en als een mens buiten die kring staan en jy kyk uit, kon je dit zien. En dit is waarvoor ik met Joyce vir julle dankie sê. Dankie vir julle bijstaan, dankie dat julle daar was en dat ook wat tot die einde geweet het, julle is daar. En ja, dit is die lot, julle is welkom vir thee na die tijd, maar ek is al nog iets. Ik zit nu in dankie zo en ik en ik bewonder. Want zo so groot familie in ons zit. En ik denk aan hoe we ons naar appa's huis toe gaan het, na hoe we naar appa en dan toe in de door en sê en ek vrouw verskoon <laughs> En dan kijk ik dan stond ik zo so voor ik Als ik oh, klein ekie, hier is hij eindelijk iets waard. Maar als je dan zo voor je en je kijkt je pers, hij zo. So, en je weet dat je daar een gaan stap net zo so mooi zoals waar je huis daar is. Zo so mooi vrolijk zoals waar je pers, hij is. Zo so mooi is die verjechte waarop hij was. En dat was altijd liefde. Allemaal was altijd welkom. Klein hij is maar groot liefde. En, um, en ik denk aan ook wel eens een zitkomer, hoe zij tafel altijd zo so mooi georganiseerd was, als een goedje zo so mooi in plek. En, <laughs> en die karma mag je nooit geëet, nooit iets gedrink het en Of is conversies oor die, oor die sitplekken gegooid. En ook het altijd zo so mooi gekijkt naar alles. En, ik denk aan ook een kamikje wat hij in gebaar het en zij en zij zag je alles. En, Altijd is ik zo bij hem kom maar weet hij, hou al eens, kan ik zo uit. En dan ga het voor mij en dan kan ik zo horen eerst voor hem. En ik denk aan nu ik in mijn en niet. En ik kom er langs en is gaan leed. Alsof ik naar dag een sloop. <laughs> en dan leed ons en dan kon leed op so in die middel. En hij leed bij ons en hij vertelt ons van Jakkels en Wolf. En dan zei Klaas, dan kruip ik bij oma in. En mijn kruip bij oma in. En Ja, ik, ik wil het eindelijk vandaag voor je heren dankie sê vir die voorrug wat ons gehad het. Om so baar en ring so met oom en op het he. Want ik denk niet allemaal het ooit voorrug nie. En ik voel, als as ons het vir oop hulle gesê het, ons wil na oom hulle toekom, dan het oop gekom. Of het nou gestap het, of net kom al het. En ik wil dankie sê vir oom en vir oopa. Dat jullie voor ons gewijs het wat liefde is. Dat ons als familie en kleinkinders kan zien dat in al die slag kan iets nog steeds om elkaar ten spijt van alles lief he. En ik denk ik bewonder oma elke dag voor dit. Want oma was rechtig lief voor opa en opa was rechtig lief voor oma. En ik zal dit een dag in mijn leven nastreven. Om door lief te hou wat je oor gedraaid aan ons. Waar dank je. Die hier is in jou. En bewaar jou. Schijnt zij aangezucht voor jou. Maar hij genaamd.